herzlich willkommen zu einem Angezockt und zu einem Fazit, ähm, wie ich das Spiel finde. Ich habe es jetzt mal ähm, ja, vor einer Stunde meinen Livestream beendet und habe es jetzt äh, drei Stunden gespielt mit einem G27 Lenkrad und einer Haarschaltung und ja wo fange ich an hm. es ist sowohl gut aber es hat trotz dessen noch so so ja seine Kanten und Macken halt muss man einfach ganz klar sagen ähm ich weiß gar nicht wo man anfangen soll fangen wir mal mit dem Fahrzeug selbst an die Fahrphysik und so, wie sich das Fahrzeug erhält, wenn man mit einem Lenkrad spielt. Ähm, da muss ich sagen, fühlt sich das gar nicht mal so schlecht an. Aber jetzt aber auch nicht so extrem realistisch, muss man ganz klar sagen. Da hätte man weitaus mehr rausholen können. Also wenn ich das jetzt mal so manchmal mit der Fahrphysik vergleiche mit ähm, mit wie hieß das Spiel? Äh, Pacific Drive Pacific Drive äh, das Spiel, was ich ja auch gerade in, in Let's Play Reihe habe. Wenn ich das damit vergleichen würde, mit der Fahrphysik vom Fahrzeug, wie sich das Fahrzeug verhält, und dieses hier vergleiche, muss man ganz klar sagen, ist äh, Pacific Drive äh, oder Driver, ich weiß gar nicht, wie das genau hieß, ähm, auf jeden Fall, äh, ja, es ist wirklich ein krasser Unterschied. Da ist Pacific Driver ähm, von der Fahrphysik her tausendmal besser, tausendmal besser. Also das kann man gar nicht vergleichen. Und man muss hier sagen, das ist eine Fahrsimulation. Dafür ist es einfach sehr schwach, leider. Ähm, also da haben wirklich manche andere Spiele die Nase vorne, wenn es um sowas geht. Und ähm, auch mit der Haarschaltung ist einfach nur grottenschlecht gemacht. Ich kann es ja mal zeigen. Die Haarschaltung sieht halt so hier aus. Das, Leute. So einmal gut, dass das hier halt nicht richtig beschriftet ist, ne, wie es eigentlich sein sollte. Das ist ja gar nicht mal so schlimm. Das, das kann ich noch alles noch vertragen. Aber Gangschaltung. Hier ist halt die Kupplung für die Pedale. Die kann man einstellen. Hat aber gar keine Bedeutung. Die braucht man nicht. Könnt ihr komplett ignorieren. Braucht ihr nicht. Egal wie sehr ihr da auf Simulation spielt, spielt keine Rolle. Die könnt ihr komplett ignorieren. Ich weiß gar nicht, warum überhaupt das hier drin ist. Aus welchem Grund. Ähm, ich vermute mal wahrscheinlich, wenn man vielleicht mit einer richtigen Gangschaltung spielt, äh, mit einer richtigen Gangschaltung im Auto äh, spielen würde, weil das ist ja eigentlich eine Automatik Gangschaltung. Es gibt noch äh, manuelle Gangschaltung, habe ich noch nicht getestet, aber werde ich wohl auch niemals testen werden, weil ähm, das Problem liegt halt daran, es gibt halt hier nur runterschalten und hochschalten und das war's, mehr nicht. Es gibt nicht Schaltung 1, Schaltung 2, 3, 4, 5, 6, wie man eigentlich das sonst so, ja zum Beispiel Eurotruck so kennt halt, ne? wo man das richtig schön einstellen kann mit der Schaltung und alles, gibt es hier nicht. Ähm ja, das ist halt wirklich ein Negativpunkt, muss man ganz klar sagen. Ansonsten funktionieren die ganzen Tasten soweit. Ähm, das Lenken fühlt sich okay an. 
ich glaube, da ist es, hängt es nochmal drauf von ab, wie man das selbst nochmal einstellt. Ähm, aber vom Fahren her mit dem Lenkrad ist es okay. Oder ich würde sogar sagen, eher sogar gut. Ähm, aber es geht weitaus besser. Also da muss auf jeden Fall nochmal dran gearbeitet werden an der ganzen Sache. Ähm, ich habe es im Moment gerade ein bisschen runtergestellt gestellt beim Livestream, weil ich doch äh, Frame-Probleme habe und das wäre schon das nächste, der nächste Punkt. Äh, Performance-Probleme. Ähm, Ja, also Performance-Probleme hat es auf jeden Fall. Auch wenn ich gerade 60 FPS gerade habe. Aber wahrscheinlich einfach nur deshalb, weil ich einfach nur still stehe und äh, sonst nichts passiert. Sobald wie ich aber mein Bild bewege, richte es sofort runter zwischen ja, 35 und 53 ungefähr. Schwankt permanent hin und her. Nur wenn ich das hier mache, die ganze Zeit. Und ich, ich habe auch, wie schon gesagt, die Grafik runtergeschraubt. Es macht keinen Unterschied. Die Performance ist tr schwankt trotzdem extrem herum wie ein Kuhschwanz. Also da müssen sie auf jeden Fall auch nochmal dran arbeiten, an der Performance, dass die da irgendwie, sag ich mal, stabiler wird. Nichtsdestotrotz muss man sagen, auch bei diesem Verkehr hier, wie man sieht, es sind sehr viele KI-Leute unterwegs. Es sind sehr viele Autos, stehen irgendwo herum, überall voll. Es sind tagsüber fahren sehr viele Autos herum. Da muss man sagen, ist die Performance trotz dessen eigentlich okay. Ist okay. Könnte besser sein, ist aber okay noch. Ähm... Ich habe es bisher noch nicht getestet, wie es aussehen würde, wenn man die Grafik ganz runterschrauben würde, dass dann die Performance vielleicht stabiler läuft, keine Ahnung. Kann ich, habe ich jetzt, wie schon gesagt, nicht getestet. Ich rede jetzt auch nur jetzt aus den letzten drei Stunden heraus, äh, wie ich das selbst empfunden habe, das Spiel. Ähm, dann kommen wir mal zu der KI. Die Menschen selber, die KI-Menschen hier, die Personen, die hier rumlaufen, die kann man sagen, ist okay. Auch wenn die manchmal auch sehr dumm sind und einfach über den Zebrastreifen laufen, ohne zu gucken. Ähm, es ist trotz dessen okay. Oder wenn nicht sogar gut, würde ich sogar eher sagen. Ähm, die KI mit den Autos, da ist das schon wieder ganz anders. Die KI-Autos selber sind komplett bescheuert, einfach nur. Die haben komplett den... Ja, wie man auch hier hinten sieht, sieht ihr das Auto da hinten zum Beispiel gerade. Ja, also ich glaube, das zeigt schon einiges, wie die KI sich verhält. Die ist da hinten reingekracht, hat die Kurve nicht geschafft. Und warum hat sie die Kurve nicht geschafft? Weil manche KI-Autos rasen. Sie rasen förmlich. Und dann gehen sie volle Kanne in die Bremsen rein. Und manchmal schaffen sie es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und krachen in, an in anderen Autos hinein. Oder sie schaffen die Kurve nicht mehr und knallen einfach aus der Kurve her heraus. Und knallen jetzt wie hier vorne halt noch direkt in den Fußgängerweg rein. Der andere Wagen eben gerade, der hier vorbeigefahren ist, der hat das zum Beispiel ganz normal ist der gefahren, sage ich mal, von der Geschwindigkeit her. Der fährt wiederum normal. Also es ist sehr unterschiedlich. Also manche KI-Fahrzeuge verhalten sich total wie die, ja, einfach nur verrückt halt. Manche verhalten sich wiederum gut. Also es ist auch sehr schwankend. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das ist ja eigentlich schon irgendwo ein bisschen realistisch, weil in der Wirklichkeit ist das ja auch so. Es gibt halt ne, schwarze Schafe überall. Ähm, und hier das Spiel zeigt das im Prinzip halt das Real-Life-Leben, in Anführungszeichen. 
könnte man jetzt sagen. Das stimmt schon irgendwo schon, wenn man es jetzt mal realistisch das Ganze betrachtet, zwischen der Re Realität um das Spiel, kann man sagen, teilweise ist es schon realistisch, wie die KI sich manchmal verhält. Weil sie verhält sich unterschiedlich. Nicht alle Autos verhalten sich gleich. Die ist ein bisschen sehr unterschiedlich. Der eine fährt so, der andere fährt so. Der andere rast, der andere rast nicht. Der andere schleicht herum, der andere wiederum nicht. Ähm, nur halt, wo man sagen muss, wie schon gesagt, ähm, wenn die KI rumrasen tut und volle Kanne beschleunigt und dann schafft die nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und knallt einen hinten bei einem selbst drauf oder die knallen an anderen KI-Autos hinten drauf und verursachen vielleicht sogar dadurch halt, wenn man Pech hat, Stau. Der Gott sei Dank sich eigentlich sehr schnell sich wieder auflösen tut, äh, weil äh, die Autos bleiben nur ein paar Sekunden stehen. Ich glaube so ungefähr gefühlt vielleicht 10 Sekunden bleiben die vielleicht stehen, wenn überhaupt. Und dann fahren die wieder weiter, wie nichts passiert wäre. Was wiederum gut ist, weil, wie schon gesagt, sonst würde ein permanenten Stau entstehen überall. Weil die Unfälle passieren doch relativ sehr oft, muss man sagen. Sehr oft. Ähm, von einer, wie man hier zum Beispiel aussieht, fährt ziemlich normal, kann man sagen. Ja. Ist zum Beispiel relativ normal gefahren. Ähm, die KI tut einen schon beachten teilweise, aber wie schon gesagt, es ist halt sehr unterschiedlich. Die, manche nicht, manche beachten einen gar nicht und fahren einen, schneiden einen förmlich wirklich äh, die Vorfahrt ähm, oder kommen irgendwo einfach rausgerast halt. Ne? Ähm, und dann machen sie wirklich manchmal... <lacht> ich habe leider keine Aufnahmen davon. Aber, ähm, ja, das ist schon manchmal irre, da ihr manchmal sich verhält. Ähm, man kann aber auch da, sage ich jetzt mal, wenn es um die KI geht, teilweise irgendwo schon ein bisschen wegschauen. Wo man sagt, okay, das ist das sind alles Sachen, wo man sagt, ist nicht so schlimm, ist okay. Kann man alles noch verkraften. Ich habe auch bei Steam gelesen, dass das Spiel verbuggt wäre. Das kann ich so in dem Sinne nicht bestätigen. Ich habe da jetzt nicht wirklich irgendwie gravierende Bugs gefunden. Abgestürzt ist es auch nicht. Wie schon gesagt, so in dem Sinne läuft es eigentlich sehr normal. Oder sagen wir mal okay. Wenn man jetzt Rasen tut, also selber richtig beschleunigen tut... Und dann merkt man schon, dass die Framerate extrem in den Keller runterstürzt. Ähm, und also dann hat man wirklich Probleme. Ähm, ja. So, dann, äh, was wäre noch so ein Punkt? Ähm, ja, das zum Beispiel auch mit dem... Das ist jetzt nichts, was unbekannt ist. Das hat man ja schon in Trailer gesehen mit den Personen abholen. Ja, der eine könnte jetzt sagen, ist doch gut. Der andere wird was wahrscheinlich sagen, äh, nee, das ist jetzt nicht unbedingt gerade das, was man erwartet von einem Taxispiel. Ich hätte es mir natürlich auch gerne ein bisschen komplexer gewünscht, dass man irgendwie mit der Zentrale redet, dass man einen Auftrag reinbekommt oder irgend so welche Sachen, statt auf die Karte zu gehen. Und ähm, ja, die Leute halt hier einfach anzuklicken. Also man sieht auch, wie lang die Strecke ist. Also hier steht zum Beispiel kurze Strecke. Dafür zahlt ihr aber ziemlich gut für die Strecke. Ähm, dann gibt es halt noch hier die schwarzen Figuren, die im Moment äh, schwarz ausgeblendet sind. Da braucht man wiederum ähm, einen großen Kofferraum. Das heißt, man braucht halt ein großes Auto, es gibt da halt noch ein Sechser, äh, Sitzplätze. Dafür ist mehr so die Mission, oder ja, ich sag jetzt mal Mission, 
ähm, ist die gedacht. Und die Stadt selber von der Größe her ist eigentlich, muss man sagen, nicht so schlecht. Ist okay. Es ist jetzt aber auch nicht riesengroß. Aber es fühlt sich trotz dessen nicht, eigentlich nicht wirklich klein an. Dadurch, dass die Stadt wirklich gut ähm, vom Häuserdetails her alles sehr gut gemacht ist und sehr, ja, sehr dicht gebaut ist. Ist ja Barcelona halt, da ist nochmal halt ein Viertel, was halt sehr dicht äh, gebaut ist. Ähm, muss man sagen, ist eigentlich sehr gut das Ganze umgesetzt worden, vom, vom Mapping her. Es sind sehr viele engen Stellen auch dazwischen, sind aber auch breite Straßen. Man muss sich natürlich halt, sag ich mal, sich dran gewöhnen an der ganzen ähm, Verkehrsordnung, wie es halt in Spanien halt so ist. Da hat man, denke ich mal, als Europäer oder vielmehr gesagt als Deutscher wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten darin. Weil manchmal ist das nicht immer so ganz begreiflich, warum man jetzt so oder so fahren muss. Ähm, da ist das halt hier ein bisschen anders halt. Ne? Aber gut, das ist halt nun mal Spanien halt. Ne? Ähm ja, was könnte man noch sagen? Ähm also insgesamt, sage ich, ist das Spiel okay. Es ist jetzt nicht schlecht, es ist aber auch nicht perfekt oder gut. Es ist okay, sag ich mal. Ähm, aber ganz ehrlich gesagt, wenn ihr überlegt, das Spiel zu kaufen zu wollen, für den vollen Preis, ganz ehrlich gesagt, würde ich dafür nicht zahlen. Sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Also ich würde keine 30 Euro zahlen. Ich habe es mir jetzt auch günstiger besorgt, äh, für weniger. Und selbst das ist gerade nicht unbedingt billig, sage ich mal. Also ich habe äh, 22 Euro und 49 Cent gezahlt. Und ähm, das ist okay, sage ich mal, für den Preis. Kann man akzeptieren. Ansonsten, sage ich mal, ja, man fährt halt, es ist halt, man kann es halt mit dem Spiel vergleichen wie mit einem Bussimulation halt. Du fährst von A nach B halt, ne? Die ganze Zeit. Nur halt, dass du halt ein Taxi bist und die Leute halt durch die Gegend herumfährst halt, ne? Das Gute ist, ab und zu mal tun auch die Leute mal reden miteinander, also, also reden mit dir oder versuchen mit dir zu reden. Darauf kannst du antworten oder auch nicht. Das finde ich ganz nett. Ist eine gute Abwechslung ab und zu mal, die ganz nett ist. Aber ich denke mal, wenn man da mehrere Stunden gespielt hat, ähm, da ist der Faden oder der Lutscher auch ausgelutscht. Dann hat man wahrscheinlich den Text schon dutzende Male schon gehört und gesehen und nichts mehr Neues. Also man kann hier nicht wirklich erwarten, dass man irgendwie da permanent etwas Neues bekommt. Man hat das Spiel. Das war es aber auch schon. Man fährt von A nach B, dann fährt man wieder zu der nächsten Person, holt die wieder ab, fährst wieder von A nach B und das machst du die ganze Zeit. Ab und zu mal tust du tanken, ab und zu mal tust du dein Auto waschen in der Waschanlage und wenn du genug Geld hast und XP hast, kannst du noch halt äh, in der Werkstatt hier oder vielmehr gesagt hier in der, Werk, äh, in der Garage äh, dein Auto auftunen aber jetzt auch nicht so extrem ist. Also ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, boah, das muss ist mega geil, darauf tue ich hinarbeiten. So extrem ist das jetzt auch nicht. Also es ist mehr so alles so kleiner Bonus, den man oben drauf bekommt für seine Geduld und für seine Mühe. Aber das war es aber auch schon. Man sollte da nicht zu viel erwarten äh, in dem Spiel. Wie schon gesagt, es ist wie eine Bussimulation. Du fährst von A nach B halt die ganze Zeit und machst eigentlich nichts anderes. Nur der einzige Unterschied zwischen einer Bussimulation ist einfach nur hier, 
dass du hier halt mit einem Taxi fährst halt, ne? Das ist der einzige Unterschied. Du fährst einfach nur mit einem Auto, statt mit einem Bus. Wen sowas gefällt, ist gut. Wen nicht, kann ich nur die sagen davon, also wen Bussimulation nicht gefällt, dann wird ihnen das, dieses Spiel hier auch nicht gefallen. Definitiv nicht. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, ja, ich glaube, sonst gibt es eigentlich nicht so. Und halt auch von der Einstellung her. Manche Sachen könnte man, hätte man besser machen können, auch von der Einstellung. Zum Beispiel, ähm, wenn man dr drin sitzt, hätte ich mir schon gerne gewünscht, dass man die Sitzposition vielleicht irgendwie anders einstellen kann, dass man vielleicht ein bisschen tiefer sitzt oder höher oder sowas halt. Oder ähm, die Bildbreite, also dass man halt etwas mehr, ich weiß nicht, wie man das sagt, äh, die Sichtweite, nee, nicht die Sichtweite, die, das, das Drumherum halt, ne? dass man halt, wenn ich jetzt zugucke, dass man da halt irgendwie noch ein bisschen mehr von links und mehr rechts sehen kann. Versteht ihr? Ah, ist auch egal. <lacht> Aber das sind jetzt so Kleinigkeiten, ähm, ja, wo man halt drum rumnörgeln kann. Aber ansonsten ist es eigentlich ein stabiles Game. Es ist aber jetzt aber auch nichts, wo man sagen würde, das Spiel tut mich jetzt wahrscheinlich stundenlang beschäftigen. Das wird es wahrscheinlich auch nicht. Muss man einfach. Also, außer für die Leute, die wirklich so welche Spiele gerne wirklich spielen. Die gerne, also, wie schon gesagt, halt sowas halt machen halt. Ne? Aber. Ja, da finde ich das wahrscheinlich mit der Bahn oder so oder mit dem Zug rumzufahren nochmal wesentlich interessanter als wie mit dem Taxi rumzufahren. Aber das ist nun meine Meinung. Äh, jeder, ich kann, wie schon gesagt, ich kann nur meine Meinung sagen, wie ich das so empfinde und wie ich das betrachte. Ähm, und wenn ihr nicht wissen tut, soll ich das kaufen oder nicht, kann ich nur sagen, test es, du es einfach testen und, ähm, und stell am besten die Uhr ein auf dem Handy oder so, ähm, unter zwei Stunden am besten, um bei Steam wieder das Spiel zurückzugeben zu können. Ähm, ja, wie schon gesagt, es ist nicht vollkommen schlecht. Aber es ist jetzt aber nicht super gut halt. Es ist stabil. Ja, gut. Das war es eigentlich auch schon. Ähm, ansonsten werde ich jetzt nochmal ein bisschen Gameplay nochmal zeigen. Also sprich, wir fahren jetzt nochmal eine kleine Runde. Und ähm, das war es dann auch schon. Also mehr werde ich da auch... Weil ich, also ich werde es nochmal privat selbst spielen ein bisschen. Vielleicht auch mal ab und zu mal beim Livestream. Ähm, wo, wo man sagen muss, das Einzige vielleicht positive, also wirklich extreme positive, was man hier sagen kann, ist vielleicht, dass es so ein Spiel ist, wo man ein bisschen so runterfahren kann. Verstehst du? Du kommst von der Arbeit, willst einfach nur deine Ruhe haben, willst einfach nur entspannt spielen. Dafür ist das Spiel geil. Kann man nichts sagen. Da, du kannst wirklich entspannt, gerade nachts jetzt hier. Oh, stimmt, das müsste ich auch nochmal sagen. Das Tag, Tag und Nacht wechseln, muss ich sagen, ist sehr gut gemacht. Also man hat wirklich, die Zeit läuft wirklich sehr, sehr langsam. Ich weiß gar nicht, wie langsam die läuft. Auf jeden Fall, ich glaube, eine Nacht dauert vielleicht so ungefähr, ich würde sagen, so über eine Stunde. Eineinhalb Stunden oder so, glaube ich, dauert eine Nacht. Pima Down ungefähr. Auf jeden Fall ziemlich lange. Aber dadurch hat man wirklich das Gefühl, dass es wirklich langsam in die Nacht hineingeht. Und mit der Zeit wird es auch immer vom Verkehr immer weniger. Das muss man sagen, ist ganz gut, kommt ganz gut rüber, so dass die, die Kulisse halt so. Ähm, ja. Wie schon gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall mal, mal eine Runde fahren und nehmen uns mal jemanden hier, der hier gerade ist. 
Hier, den nehmen wir doch mal direkt auf den Weg. Perfekt. Also wie schon gesagt, ich fahre gerade mit dem Lenkrad. Und, ähm... Mit dem Lenkrad kann man super fahren, muss man sagen. Also da, man sieht es auch, es fährt, lenkt sich sehr gut. Ich müsste, mein, man muss sagen, mein Lenkrad ist gerade nicht perfekt eingestellt. Ich müsste, ich müsste ähm, eigentlich das Ganze noch ein bisschen besser einstellen. Nochmal mit, äh, mit so einem speziellen Programm nochmal von Logitech. Ähm, ich habe es jetzt nochmal heute schnell angeschlossen, weil ich schon relativ spät dran war mit dem Livestream. Ähm, deswegen ist ein bisschen dazwischen gerade bei mir Luft etwas hier drin. Ähm, aber das kann man rausnehmen, wenn man das äh, ein bisschen nochmal anders einstellt. Aber wie schon gesagt, ähm, so als Spiel, wo man ein bisschen chillen will, muss man sagen, ist es schon ziemlich gut. Wir können auch hier... Ups, nee, das war Licht. Warte mal. Warte. Kamera. Rückwärtskamera. Kann ja auch hier Rückwärtskamera machen, die auch gut übersetzt ist. Also nicht irgendwie zeitverzögert oder sonst irgendwie. Wollen wir mal hier vorfahren. Es wäre schön, wenn die Kamera automatisch angehen würde nicht rückwärts fahre. Das ist leider halt nicht... Ah doch, jetzt ist es. Okay. Das war vorher nicht gewesen. Komisch. <lacht> naja, gut. Ja gut, das hier zum Beispiel sind auch so Sachen, hier soll ich eine Person abholen und dafür fahre ich auf den Bürgersteig. Da frage ich mich, warum? Ist das in Spanien normal? Ich weiß nicht, also... Das verstehe ich nicht. Aus welchem Grund? Jetzt muss ich mich hier mal... Das ist auch ein bisschen blöd gemacht halt. Da hätte ich mir irgendwie das auch ein bisschen anders gewünscht. Ich stehe irgendwie gerade ein bisschen... Das ist sehr blöd. Warte mal, ich fahre mal hier zu... Ach, ich muss hier irgendwie schräg... Irgendwie hier rein. Das ist halt ein bisschen... Ja, oh, komisch gemacht. Warum man auf dem Bürgersteig fährt. Das verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber gut, das ist halt... Nee, ich muss so rum. So, jetzt sollten wir eigentlich drin sein, genau. Jetzt holen wir mal die Person ab. Hi there. So, wieder Gang rein. Zack, so. Wie schon gesagt, manche reden und manche reden auch nicht. Ähm. Ja. Auch von, von, von den Soundkulissen her, so wenn man auf der Straße fährt, hört sich das eigentlich ganz gut an, muss man sagen. Ist jetzt nicht schlecht oder so. Ich kann ja mal hier Scheibe runter machen. Ist halt ein E-Auto, ne? wie man auch schon hört. Ja, und das da, da geht schon los, das meine ich damit. Das ist die KI, die rumrasen tut. Und sie brettert nicht nur bei mir rein, sie brettert auch bei anderen Fahrzeugen rein. Und das ist halt... Das, das tut halt manchmal so... Ach, da müssen sie auf jeden Fall nochmal dran rumfallen. Dass die KI nicht so rumrast. Und nicht so ignorant ist. Und halt, und wenn man halt Gas geben tut und Bremsen tut, also die Bremse zum Beispiel ist jetzt nicht gerade optimal. Ja gut, es geht. Könnte man auch jetzt meckern. Der eine wird so oder so sehen halt. Aber Beschleunigung ist auch, finde ich persönlich, zu extrem in diesem Spiel. Also ich gebe mal Gas. Das beschleunigt schon relativ zügig. Aber, ja, vielleicht ist das halt auch normal in so einem E-Auto. Ein E-Auto ist ja sowieso von der Beschleunigung her 
ziemlich hoch, also ziemlich schnell. Und da ist wieder der nächste reingekracht hinten. Oh, sie hat ihr Zielort gewechselt. Ja, komm, beruhig dich mal. Du einfach nur... Oh Gott, das, das sind so... Genau das sind die Sachen, die halt wirklich... So ein bisschen halt den Spielspaß so runterdrücken halt. So, jetzt gib mal Gas hier. Aber oh, nicht zu schnell, sonst meckert sie hier herum. Man muss sagen, wir haben jetzt halt Nacht halt, ne? Und daher es fahren viel, viel weniger Autos hier rum. Tagsüber ist hier komplettes Chaos. Also wirklich, es ist richtig voll auf den Straßen. Das muss man wiederum sagen, das ist wirklich wiederum gut gemacht. Also fühlt sich schon realistisch an, wenn es um Fahrzeugmenge geht. Also dass hier wirklich richtig Rambazamba ist auf der Straße. Ne? Dass richtig was los ist. Es fahren wirklich Dutzende von Autos überall herum. Es ist jetzt nicht so ein Staumäßig, aber es ist doch schon sehr voll. Und es laufen sehr viele Menschen hier rum. Das muss man sagen, ist wirklich gut umgesetzt worden. Das ist so welche Sachen. Also da kann man wirklich nicht meckern. Wie schon gesagt, es hat wirklich Vor- und Nachteil, das Spiel. An, an, an manchen Ecken haben sie es gut gemacht und an manchen Ecken haben sie einfach... Ja, da, da haben sie viel Potenzial liegen gelassen. Und... Ähm, und mit der KI hier halt, na, wie die halt mal wieder halt komplett irre ist, da haben sie halt auch ein bisschen verpatzt halt. Ne? Also hoffe ich ja wirklich, dass sie das nochmal verbessern. Vielleicht werde ich nochmal einen zweiten Teil nochmal machen, wo ich dann ein bisschen höheres Level bin und vielleicht ein anderes Fahrzeug fahre. Mal schauen. Oh. Mal schauen. Ups, oh nein, ich bin... Ach, scheiße. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich muss einmal wenden, ne? Wenn man über Rot fährt, manchmal kriegst du irgendwie einen Strafzettel und manchmal nicht. Keine Ahnung warum. Habe ich auch noch nicht so... <lacht> ja, da hat man es wieder mal gesehen. Weiß nicht, warum man einen Strafzettel manchmal bekommt und manchmal nicht. Keine Ahnung. Vielleicht Video überwacht oder so, vielleicht, keine Ahnung. Kann sein. Naja, gut. Ja, ich pack schon ein hier. Nein, ich will anderen Gang heim. Ah, das mit dem hohen Runter, ne? Mit der Gangscheidung, das halt. Can you please drive more responsibly? Ich mach doch gar nichts. Was, jetzt wie die wieder woanders hin? Also eigentlich ein Dachschaden oder so? Was geht mit dir ab? Gut, dann fahren wir wieder zurück. Äh, ich habe irgendwo einen Bahnblinker. Ah, da ist er doch. Mal gucken, vielleicht hilft das ja. Habe ich bisher noch nie benutzt. Äh, Vorwärtsgang. Ach oh Gott, ey. Also da ist manchmal leichter, einfach mit der Tastatur hier zu drücken. Warte mal, wo war denn nochmal die Tastatur? Das, genau. What the hell are you doing? Ich mach dir überhaupt gar nichts. Lass mich schon in Ruhe. Die Rude wurde aktualisiert. Hä? Ja gut, das ist jetzt... Hä, die will da hin. Nee, die will dahin. 
Okay. Dann fahren wir jetzt auch da rein. So, sind da. I'd rather walk next so time than ride with you again. Ah, ja. Du mich auch. <lacht> ja. Gut, das ist jetzt ein bisschen nicht so perfekt gelaufen. Ähm. So, dann machen wir das. Jetzt können man halt nochmal X drücken hier oder per Mausklick hier drauf drücken. Dann nimmt man den nächsten Auftrag direkt an. Das werden wir jetzt mal machen, weil der Betrag hier ganz gut aus. Er ist direkt um die Ecke schon. Ähm, rückwärts würde ich gerne fahren. Ah ja, das Auto rollt zurück. Hey there. Es wäre natürlich noch mal ein bisschen realistischer, wenn sie sagen würde, je, ich will da und dahin fahren. Oder so. Wäre schon ein bisschen cooler. Das Ganze, aber ja. Wie schon gesagt. Das Spiel hätte noch so viel Potenzial. Man hat es aber leider halt, wie es halt so meistens so ist. Gut, das haben wir die Polizei mal gesehen. Ähm, wie schon gesagt, wie es halt meistens so ist bei Spielen. Leider gibt es da sehr viele Spiele davon, die halt Potenzial halt einfach liegen lassen. Und das ist halt bei diesem Spiel auch nicht anders. Man hätte da mehr rausholen können. Und wenn man da mehr rausgeholt hätte, dann hätten die Leute auch sogar im Fünfer mehr bezahlt. Oder sogar 10 Euro mehr dafür gezahlt. Und hätten sogar 40 Euro dafür gezahlt. <lacht> hier, Alter, hier, das meine ich hier. Der rast. Und bei der nächsten Ampel schafft das nicht zu bremsen und dann knallt er irgendwo wieder rein. Weil natürlich, wie schon gesagt, realistisch ist es ja irgendwo teilweise. Es gibt halt, wie schon gesagt, Leute, die halt auch wirklich extrem herumrasen. Ist der schon hinten reingerast bei denen? Ja, anscheinend nicht. I wonder when they'll finish building Sagrada Familia. Jetzt könnte ich zum Beispiel ja antworten. Ähm, nur halt, weiß nicht, äh, ignorieren. Was denn? Yes, it's been a work in progress for many years. Nur halt mit der Maus und ähm, They're aiming to complete it on the 100th anniversary of Antoni Gaudi's death. That's a long time. But I bet it will be worth it. Sagrada Familia is a true masterpiece. It's going to be a sight once it's finished. I know. I love everything about it. Oh, I can't wait to see it in all its glory. So, dafür trinken wir jetzt XP. Und wir werden wahrscheinlich durch das Gespräch noch mal etwas mehr Trinkgeld bekommen, weil wir so nett sind und so nett geantwortet haben. Dann gibt es halt noch sowas wie da hier, so Umfälle. Manchmal plottieren die die ganze Straße, manchmal nicht. Ähm, das ist auch ein bisschen, sag ich mal, zufällig passieren die Sachen immer. Finde ich ganz gut, muss ich sagen. Das bringt nochmal so eine leichte Abwechslung auf der Map immer mal wieder. Ähm, wie schon gesagt, das Spiel hat Vor- und Nachteile halt. Ne? Das, das muss jeder selbst zum Schluss entscheiden. Ist das Spiel was für euch oder für dich? Oder nicht halt, ne? Das, 
Das wird dir niemand abnehmen können. Ich finde es nicht schlecht. Mir gefällt es teilweise, Ombo. Auch mit diesen Macken, die es hat, leider. Aber wie schon gesagt, das Spiel ist jetzt erst rausgekommen. Ich hoffe wirklich, dass da noch Patch rauskommt. Dass die Entwickler da nochmal vielleicht ähm, für ähm, Lenkräder nochmal das Ganze ein bisschen besser supporten. Äh, auch mit der Schaltung nochmal vielleicht überlegen, das nochmal anders zu machen. Besser zu machen. Ähm und ja, und das mit Gas und Bremsen halt, ne, dass das ein bisschen irgendwie sanfter ist. Das ist manchmal ein bisschen zu ruppig. Halt, ne, alles halt. Und ich habe wirklich alles, die Empfindlichkeit habe ich auf 0% runtergestellt. Also mehr kann ich gar nicht runterstellen. Ähm, ja. Ah, shit, jetzt muss ich hier einmal drehen, ne? Ich drehe jetzt einfach hier einmal. eigentlich kein Licht schon wieder an. Aber man merkt jetzt zum Beispiel, jetzt wird es so langsam Tag halt. Ne? Und es geht wirklich schön sanft, langsam zum Tag. Nicht so abrupt oder so. Das muss man sagen, ich wirklich gut umgesetzt worden. Sowas. Man hat nicht das Gefühl, dass, oh scheiße, jetzt wird hier es geht die Sonne hier ruckzuck auf und dann ist sie da. Nee, es geht wirklich ganz sanft, langsam wird heller. Immer mehr und immer mehr. Aber man merkt es so selber gar nicht so richtig halt, ne? Das muss man sagen, ich bin da wirklich sehr gut umgesetzt. Also... Hier muss man wieder extrem aufpassen auf die Leute, dass sie hier nicht einen reinlaufen. So. Gut, das ist auch eine 30er Zone. Platz machen. <lacht> Sie hört schon halt, ne, dass mit Bremsen. Das ist halt ein bisschen Empfindlichkeit halt. Keine Ahnung. Vielleicht schaffe ich irgendwie noch das Ganze ein bisschen besser ein, einzustellen. Also hier in Game habe ich jetzt wirklich äh, alles versucht, was geht. Äh, von der Empfindlichkeit her. War es nochmal? Äh, ne, das war hier, ne? Hier, äh, Empfindlichkeit habe ich überall auf 0%. Spielt es auf schwer, äh, schwer, auf Simulationsgetriebe. Ähm. Ja, mehr kann man halt nicht rausholen. Wie schon gesagt, ich kann nochmal das Lenkrad bei mir nochmal selbst mit einem anderen Programm nochmal ein bisschen einstellen, dass das Ganze nochmal ein bisschen sensibler und nochmal besser sich anfühlt, sag ich mal. Dass da ein bisschen weniger Luft, sag ich mal, dazwischen ist. Also hier, wie man sieht halt, na, ich habe hier wirklich sehr viel Luft dazwischen. Das liegt einfach daran, dass die Kraft des Lenkrads mit den Lenken ähm, relativ bei mir gerade schwach eingestellt ist. Aber da braucht man halt, also zumindest ist das bei meinem Lenkrad so, bei, bei G27, dass da von Logitech halt nochmal ein Programm gibt. Ähm, da stellt man das halt nochmal ein. Jetzt sieht man halt auch nochmal die KI, wie die sich verhält. Ab und zu mal bleibt sie stehen, manchmal auch nicht. Zum Beispiel, das ist halt auch ein bisschen bescheuert, weil ich war jetzt so weit weg gewesen, er hätte schon längst laufen können. Halt, ne? Aber das könnte man jetzt auch sagen, könnte man jetzt als negativ sehen oder als was Positives. Ich finde es jetzt nicht so negativ, 
weil irgendwo ist es schon ein bisschen realistisch. Die Menschheit ist nun mal ignorant und bescheuert, das weiß ja jeder, der lang genug auf dieser, auf dieser Welt schon existiert. Und deswegen finde ich das eigentlich schon re relativ realistisch gehalten, muss man sagen. So, hier fahren wir rückwärts rein. Da muss ich auch noch Rückwärtsgang reinmachen. Oh, ein Bürgersteig mitgenommen. Ah, fuck. Stehe ich immer noch nicht richtig, oder was? Steht doch. Genau drin in der Linie. Oh ne, doch nicht. Ups. Huch. Jetzt steht ja Have a nice day. So. Also wie ich schon gesagt, es hat positive Seiten und also <lacht> gute Seiten und schlechte Seiten, das Game halt. Aber ähm, mir persönlich gefällt es eigentlich so, wie es ist bis jetzt. Abgesehen von den negativsten Sachen halt, die ich eben mal erwähnt habe, mit der KI vor allen Dingen. Ähm, und halt noch mal ein bisschen mehr Support für Lenkräder. Wäre schön, vor allem mit der Gangschaltung, dass man da irgendwie was anderes macht. Aber ansonsten ist es gut. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ist okay. Gut, ich hoffe, ich habe da genug gezeigt, soweit erstmal. Ich denke mal, ich werde irgendwann mal noch mal ein Video noch mal machen mit einem anderen Fahrzeug. Mal schauen, das Leveln geht ja relativ zügig. Das Geld verdienen gut, das dauert schon ein bisschen. Aber es geht, ich weiß gar nicht, wie teuer das andere Auto ist. Muss ich mal schauen. Ähm, ja. Hinten sieht es halt wie immer aus. Komplett zerdellt. Durch die KI halt, also einen permanent einen hinten rein donnert, ist halt manchmal ein bisschen schade halt, ne? Aber wie schon gesagt, vielleicht kommt da noch mal ein Patch raus, um das Problem ähm, zu lösen. Und ja, wenn euch das ganz gefallen hat, das Video, würde mich freuen, wenn ihr da einen Daumen nach oben da lässt, um das Video zu supporten. Kostet nichts, tut nicht weh. Und würde mich freuen. Und äh, ihr könnt ja selbst mal reinschreiben in den Kommentar, was ihr zu dem Spiel sagt. <lacht> was, ähm, wie ihr das bisher so findet, das Game. Und ja, würde ich sagen, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.